A Justiça lançou uma autorização que diz basicamente que, embora o Conselho Federal de Psicologia diga que homossexualidade não é doença e não tem cura, não precisa ser curada, você, se você é psicólogo, quiser tratar isso como uma doença, quiser vender isso como algo que você pode reverter, se alguém chegar em você pedindo uma cura, você pode falar, beleza, vou curar você aí. E se desde 1999 esse tipo de atitude era tratado como uma violação da conduta dos psicólogos, hoje isso já não é mais algo errado, não é algo que pode mais ser punido como era a, sei lá, uma semana atrás. Ou melhor, os psicólogos que se dispuserem a tratar a homossexualidade, tentar reverter a orientação sexual de alguém, não vai mais poder ser punido, por mais que isso vá contra o que o Conselho Federal de Psicologia diga. E obviamente que assim que essa decisão foi tomada pela justiça, o Conselho já se pronunciou falando que isso é uma violação dos direitos humanos, afinal no mundo inteiro sabe-se que a Organização Mundial de Saúde, no dia 17 de maio de 1990, tirou da lista de doenças a homossexualidade. É justamente por isso que no dia 17 se comemora o dia contra a homofobia no mundo inteiro. Por quê? Porque isso não é mais doença. Mas aqui no Brasil podemos ver que voltamos aos anos 90, tivemos é, um retrocesso de 30 anos. E hoje eu quero falar com vocês, não num caráter assim de minha opinião. Eu quero mesmo salientar aqui os pontos que tornam indiscutíveis a questão de homossexualidade não ser uma doença. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é porque eu acho bonito, não é porque eu quero que você me ame, não. É porque simplesmente cientificamente é comprovado de que isso não é uma doença e que não pode ser tratada como tal. Além do conselho aqui do Brasil dizer que isso é uma violação dos direitos humanos e dizer que não tem prova nenhuma científica que possa embasar esse tipo de decisão, a gente pode pegar também a Associação Americana de Psicologia que diz que nas últimas quatro décadas, 40 anos, para você que talvez não saiba contar, todos os estudos envolvendo uma cura, uma reparação da homossexualidade não obtiveram um mínimo êxito. E por mais que estudos e estudos fossem feitos em cima disso, não conseguiram obter nenhuma prova, nenhuma prova de que alguém conseguiu reverter a sexualidade de alguém. Tanto de homossexual para hétero, quanto de hétero para homo. Não é possível reverter a sexualidade de um ser humano. E sim, acredite, durante décadas e décadas foi tentado reverter a homossexualidade das mais diversas maneiras possíveis. E de formas extremamente agressivas, com eletrochoque, transplante de testículo, estupro, hipnose, terapia hormonal, enfim, ao longo da história foi tentado muito reverter a orientação sexual das pessoas sem nenhum êxito. Inclusive a Associação Americana de Psicologia diz, num artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que quando é tentado reverter a sexualidade de alguém, existem riscos muito graves a respeito do bem-estar psicológico das pessoas. Elas entram em estágio de depressão, ansiedade, pânico, comportamentos autodestrutivos, ou melhor, essas as pessoas tentam se matar, por quê? Porque essas terapias acabam reforçando a ideia de ódio que a sociedade já tem, só que daí coloca tudo em cima desse indivíduo e ele acaba odiando ele mesmo. E é basicamente isso que essas terapias conseguem. Perceba que não sou eu que estou falando isso. Existe todo um estudo científico a respeito de que a cura da homossexualidade não é possível. É óbvio que eu, Danilo, como gay, como homossexual, vivendo num país como o Brasil, entendo perfeitamente que algumas pessoas não queiram ser gays. Algumas pessoas acreditam que o melhor é elas não serem assim. Porque nossa família ensina isso pra gente. A sociedade que a gente vive ensina isso pra gente. A maioria das religiões mostram esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente se sente errado, doente, se sente um pecador, se sente alguém fora de tudo que é normal, se sente uma anomalia mesmo. Mas é importante frisar que não é a homossexualidade que causa isso. E sim um fator social que tenta punir a gente por ser quem a gente é. Afinal, todo mundo que exerce a sua sexualidade, a sua homossexualidade, sem preconceitos, com aceitação da família e do âmbito social que vive, tem uma vida plena e características totalmente comuns a qualquer outra pessoa heterossexual. Ou melhor, pessoas que conseguem vivenciar a sexualidade, a homossexualidade, sem os preconceitos que são colocados na nossa cabeça, tem uma vida psicológica e social completamente perfeita. É totalmente comprovado que toda essa angústia vem de uma sociedade que tenta maltratar, humilhar, inferiorizar e muitas vezes matar quem nós somos. Por isso que a gente se sente angustiado. Não porque menina gosta de menina, ou que alguém gosta dos dois, ou que homem gosta de homem. Isso não tem 
nada a ver com o nosso mal-estar na sociedade. O que causa nosso mal-estar, basicamente, é a homofobia. E há algumas décadas, os psicólogos já entendem isso. Por isso que quando pessoas homossexuais buscam psicólogos para ter algum tipo de auxílio, esclarecimento, ou mesmo quando eles buscam uma cura gay, que é muito comum as famílias colocarem filhos em psicólogos para pensar, ah, é tipo, é só uma fase, aí é, vamos curar ele, coloca na psicóloga que resolve. O que, que os psicólogos fazem? Qual que é a conduta que eles têm que ter? Prestar um apoio a essa pessoa para que ela consiga se entender, se aceitar e perceber que o problema não está com elas, e sim na sociedade em que nós vivemos. Muitas vezes os psicólogos tentam blindar essas pessoas contra a ação dos próprios pais, a ação da própria família, que tenta minar toda a autoestima dessas pessoas. A gente não pode falar desse assunto sem tocar nas questões religiosas que envolvem. É sabido que um discurso religioso, um discurso moralista, está envolvendo fortemente essa questão e essa decisão da justiça, porque a própria psicóloga que moveu toda essa ação tem um forte envolvimento com um grupo cristão, alguma coisa assim. E ok, nós como LGBTs já estamos acostumados a lidar com os questionamentos religiosos a respeito da nossa sexualidade. E eu acredito mesmo que a gente não pode negar as religiões a acreditarem numa cura LGBT. As religiões têm essa liberdade. Assim como sua religião pode acreditar na Terra plana, sua religião pode acreditar que nós evoluímos de Adão e Eva, sua religião pode acreditar que a fé pode curar a homossexualidade ou que a homossexualidade é uma coisa do diabo. Você pode acreditar nisso dentro do âmbito religioso. Mas o que me assusta e o que não pode acontecer é esse discurso da moral religiosa se infiltrar dentro das questões científicas, que é exatamente isso que aconteceu. Isso tem um fator muito assustador e é aí que mora o grande retrocesso que a gente viveu nessa última semana. Você não pode dar uma brecha para que esse discurso de reorientação sexual entre no âmbito científico e de como os psicólogos vão tratar as pessoas porque isso vai contra tudo aquilo que é dito como ciência, contra os estudos e as provas científicas que existem a respeito daquilo. E é mais importante ainda que a gente reflita que essa não é uma questão de moral essa não é uma questão de eu ativista LGBT, do que eu acho essa não é uma questão de direita e esquerda, essa não é nenhuma questão de politicamente correto, é uma questão de cientificamente correto homossexualidade cientificamente não é doença e mesmo se a gente estivesse vivendo sei lá, 50 ou 60 anos atrás, quando acreditavam que isso era uma doença, mesmo quando era considerado uma doença, uma anomalia, uma disfunção uma perversão, mesmo naquela época onde as pessoas tinham a mente fechada tentavam, tentavam, tentavam e não existiu uma cura gay um outro argumento que está sendo bastante usado pelas pessoas que apoiaram essa resolução de que os psicólogos sim podem tratar a homossexualidade é de que se as pessoas têm o um livre-arbítrio a opção, se elas escolhem serem curadas disso, porque elas não poderiam não é mesmo? Afinal, se eu tenho um problema eu quero me tratar, eu vou procurar alguém que trate. A princípio parece um discurso coerente, mas é uma grande de uma mentira você acreditar que a homossexualidade é uma doença, não é o fator que deve determinar que os profissionais da psicologia tratem a homossexualidade como doença também. É a mesma coisa se você acreditasse que a Terra é plana e quisesse que o seu professor de, sei lá, geografia, ciências, te ensinasse coisas sobre a Terra plana só porque você acredita que aquilo é possível. Não, meu filho. A ciência trabalha com provas científicas e ela vai tratar tudo que diz respeito àquilo. Se você acredita que a Terra é plana ou que a homossexualidade tem cura, ok, é uma escolha sua. Se você quer curar isso, ok. Só que não é possível fazer isso dentro do campo da psicologia, assim como não é possível você querer que os professores de ciências ensinem que a Terra é plana só porque você acredita nessa verdade absurda da sua cabeça. E começar a tratar a homossexualidade como algo de doença, como algo que tem reversão, como algo que pode ser tratado e inibido, pra mim abre possivelmente espaço para que daqui a alguns anos seja tratado como crime, como existem em diversos países que tratam. Pra mim é assustador saber o desenrolar que isso pode ter na mente e na sociedade e na vivência de milhares e milhares de homossexuais que não têm conhecimento, que não sabem os reais motivos do sofrimento deles sendo homossexuais na sociedade, que não percebem que o problema não está neles, sim no outro. E é sempre bom deixar claro que eu sei que é uma pequeniníssima parcela dos psicólogos que são a favor disso e que também é uma pequeniníssima parcela. Quero acreditar pelo menos que é uma 
pequena parcela da, das religiosidades que são a favor dessa conversão sexual, enfim. Eu acredito muito nisso, tenho fé nessas coisas, fé no bom senso, principalmente. Eu sei que muitos dos meus vídeos são baseados em amor, baseado em aceitação, em empatia, mas em alguns momentos, em momentos como esse, nós precisamos elevar um pouco o nível desse discurso e passar a lidar mesmo com fatos e argumentos e provas e o máximo de embasamento que a gente puder ter nas mãos, porque isso daqui é muito mais do que um discurso ideológico que a gente tá tendo, a gente tá vivendo um momento de problema no discurso científico, isso vai além de ter empatia, e é por isso que eu vou deixar um monte de link aqui embaixo, com vários textos que eu li, textos oficiais, alguns deles não estão em português, mas vale um Google Tradutor aí, mas que é importante que a gente leia para saber do que a gente tá falando e para entender a argumentação e a contra-argumentação das pessoas é assim que a gente faz uma militância de internet decente, tá bom? Tentando se aprofundar um pouco mais, vou contar com vocês para isso dessa vez. E já venho por esse vídeo fazer o que eu já fiz no meu Twitter, que é cobrar realmente um posicionamento de todas aquelas marcas, nossas amigas super legais, super divertidas, que correm atrás dos LGBTs na época da parada, sabe? Na parada onde todo mundo ama os gays, sabe? Nessa época eles adoram estar do nosso lado, espero realmente um posicionamento das marcas, que tem um grande poder de capital mesmo, e que conseguem trazer uma repercussão para esses assuntos, eu espero que elas se posicionem do nosso lado, afinal, não só nos bons momentos estaremos juntos, não é mesmo? Cobre você também a respeito do posicionamento das pessoas que você segue, dos influenciadores que você segue, não importa quais sejam eles, é preciso que a gente cobre esse tipo de coisa, porque é um retrocesso muito grande que vai influenciar a vida e o bem-estar de milhares e milhares de pessoas, que muitas dessas pessoas não têm acesso à informação como você está tendo agora, vão fazer alguma coisa mais real, mais sólida e cobrar de quem tem mais poder do que a gente. Já peço desculpa por eu não estar montado nesse vídeo, afinal você provavelmente quer ver a Laura Life Fox, porque meu personagem é quem faz esse canal, mas cheguei de viagem agora, passei a tarde inteira escrevendo um roteiro pra tá tudo bem bacaninha, bem redondinho, não ia dar tempo de eu gravar me montando, mas o que importa acima de tudo é o discurso e não só a imagem, não é mesmo? Meu nome é Laura Life Fox e é nessa que eu vou.